魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 F F A 的一个精彩的比赛啊。这场比赛有兄弟点播的说，小凡你一定要做这场比赛，可以称得上今年最精彩的一场 F F A 的比赛了啊。那到底打得怎么样？我也很好奇啊，我看看到底会发生什么事。那看一下四位选手，左上方就是粉红色的兽族选手林呱呱啊。这场比赛呢，还是有呱呱领先的。一场 F F A 的比赛，那时候发英雄的呱呱选择了剑圣，那地图右上方一家黄色的也是兽族选手，首发英雄呢也选择了剑圣，那地图右下角这是一家橙色的，也是兽族选手，首发英雄呢选择了先知，那地图左下方一家青色的也是兽族选手，首发英雄选择剑圣啊，四家兽族哇，这个场面不多见啊，四家同一种族。进行一场 F F A 的比赛，那这边的关注点呢，还是盯着林呱呱看了啊，看一下呱呱到底怎么去对抗另外三家，因为呱呱打这个模式经常会一打三的。那四家兽族的话，看一下这场比赛到底会打得怎么样。中间呢是一个法力之拳，然后这张图呢也是有四级的，这张图前两天也给大家做过啊，还是挺有意思的。左右两侧、上下两侧都有四级，也有很多的大点可以去练级。那对于剑圣来说的话，也是很有机会啊，成为一个神装剑圣。那具体打得怎么样？那兄弟们也是可以慢慢的看。那小凡呢也是慢慢的解说啊。那估计这场比赛的话打得会非常激烈的，因为都是兽族，那都是一个内战。不管怎么讲，反正双方那肯定是正面硬刚了。那开局呢，灵光已经是放下风矿，这边黄色的兽族呢也是已经在练风矿了。这边青色兽族的风矿呢，也是已经放下了啊。那对呱呱来说呢，开局的话，科技呢也是在速度升，然后呢，剑圣配猎头，速度去练级，能练大点就练大点。那最近灵瓜打 F F 呢，打的也是比较多的啊，所以说小凡呢也是多做几场，有精彩的我就多做一点，因为前段时间呢确实好久没有做 F F 的比赛了。那大家如果喜欢林呱呱的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》林呱呱。那呱呱的第一视角还是非常的精彩的。那这边的剑圣又练掉了地精实验室。那这里的话，由于时间不短啊，接近一个小时，所以小凡呢，反正没有团战之前两倍速，团战的时候就一倍速。这样子，兄弟们看起来的话，应该来说也不会不舒服了啊。那否则全程两倍速呢，好多兄弟说我看不过来。那全程一倍速呢，时间确实有点长，因为 F F A 的比赛。打底都是一个小时以上的。小凡这边呢，尽量把倍速控制好。但是大家看起来的话，应该来说没什么大问题。那这边的剑圣是利用镜像在进行一个练大点，练掉了这个九州花岗岩了，打了一个魔法石，玩的还可以。破蓝棒防御戒指呢，也是可以卖掉啊。这猎头图比较高，再来镜像，这是用镜像来扛伤害，然后呢，速度练掉这个点。那这边的青色的兽族呢，目前也在练中间的这个大红点。这是黑胖子，看一下这边呢是打了个暴风熊四号角。黄色兽族这边的剑圣目前的话也要出去练级了。啊，这边呢由于是先知的手法，感觉前期的整个练级啊，并不是特别的快啊。也不知道他为什么要用先知打这个模式的话，感觉肯定要用剑圣啊。那这样乖乖的剑圣呢也是出去练级了，也不能盯着家门口练。在外面的世界很精彩，外面的野怪也很强，还是要到外面多看看，多练练。那二零二三年呢，也是马上就要过去了啊！好的，兄弟们也是给小凡来总结。小凡，我今年看你视频看的最多啊，你怎么说？那在这里呢，小凡真的是要感谢兄弟们的支持啊！整个二零二三年，真的是有你们的陪伴，才让小凡能做出这么多精彩的视频，也是兄弟们的帮助啊！兄弟们，反正喜欢看小凡视频的，哎，帮忙点个赞，点个关注。啊，对小凡的视频有意见或者建议的，也是只管提，没关系的啊。有兄弟跟我私聊说，小凡啊，我怕你生气，不敢提啊。啊，有时候你应该怎么样怎么样，其实没关系，只管提。对，其实你们的意见建议对我的帮助非常非常的大，因为我自己的自己反而有时候不知道，对，我在解说中会有什么问题。比如前两天有个兄弟就提了，说小凡，你有时候要认真看啊，英雄掉的宝物啊，你根本就没说对。对，有时候这个宝物明明不是掉的，是买的，你非要说掉下来的。那下次的话，小凡尽量注意一点啊。那在新的一年里呢，也是祝大家心想事成，万事如意，身体一定要健健康康啊，包括家里人身体一定都要健康。
，对，只有有一个健健康康的身体，才能够开开心心的看小凡的视频。那大家新的一年里呢，一定要开心啊！好多兄弟说，小凡，我有时候不开心的时候在看你视频，这样子的心情会好很多。不要这样子，兄弟们，一定要开心一点。对，记住，人一定要乐观一点。想想我们都是不小的年纪的人了，是吧？虽然说压力确实很大。但是也不要给自己太多的压力，有时候你要放松放松。来看小凡视频呢，也是一个放松啊。虽然小凡话比较多，但话糙理不糙，就是希望大家能够开心一点。但不要给自己太多的压力，虽然每个人都不容易。在这里，哎呦，对不起啊，说多了，一多减速都忘记了，油门没踩住啊。这样子，兄弟们说我都看晕了，小凡你真的是，刚刚说自己，哎，要提意见。这就是你最大的问题啊！话太多，啊、确实小凡话确实多啊，我承认。那这边灵瓜跟这边的黄色的兽族呢也是拼了起来了。那、啊、其实前期双方对战的好处就是英雄等级会升的比较快啊，这个其实也是个优势，就是说你团战打的越多，你的英雄可能一晃会越强，越打越强。那灵瓜呢把对手的这牛头已经打掉了，所以呢双方还在拼啊，谁都不愿意走。对手呢，在自己家门口被打掉一只牛头，心有不甘啊！那这边呢，看一下呱呱的剑圣要小心回城了，这波。这时候，哎，橙色兽族在说说了啊，和平和平<笑> ，peace， 你不要打我。青色的兽族也说了啊，就是要战争，就是要打，打这个模式我不打你的，我打谁啊？感觉橙色兽兽族这一盘的开局确实有问题的，这是什么开局没看懂？先知，然后配大吉，配自爆蝙蝠，这波根本打不了正面的。那现在呢，就是说左边灵呱呱在进攻右边的黄色兽族，那左左边下方的青色兽族在打这家橙色的兽族。现在灵呱的话也是三矿运作，而黄色兽族的话也是三矿运作。青色兽族的矿是最多的，第四片矿也在开。啊，橙色兽族是最惨的，只有一片矿。那瓜的剑圣呢？又是去到十二点钟位置，还要买装备。剑圣的话，十二爪也有了，快要斯、快要萨拉斯之靴也有了。小万呢，又有了个 DK 光环。牛头这边的话，买了个电球。这波呢，继续来到了黄色兽族家里。我告诉你，是开局就打一家。那这边呢，现在对黄色兽族来说也气不过啊。平常你盯着我打啊，你打我我也打你。双方剑圣又打到一起了，对手剑圣呢已经到五了，啊，呱呱的剑圣呢目前只有四。对手这一盘感觉练级练得比灵光更快啊，对手牛头都两级了，那呱呱的牛头要注意了，不行吃个血瓶。好像对手呢也是，哎呀，右下角的兽主已经退了，这才十四分钟已经退了一家了。那灵光呢这边还在跟对手拼，双方呢都有可多啊，可多是不能碰可多的，这里呢跟大家再讲一遍。因为一直有兄弟在问小凡科多能不能碰科多，不能啊，不能，真不能。这样能的话，一只科多肚子里可以放一百人口的就对了。为什么这么讲？你吞我，我吞你；你吞我，我吞你。吞到后来不就一百人口了吗？那这样子的话，呱呱呢跟这家黄色的兽族还在拼啊，感觉谁也不想撤。哎呀，对手这个剑圣，哎呦，对手这个剑圣，小白加一口血差一点啊，镜像一下，但是灵光的牛头，镜像的暂时没有蓝妖术，对手真的剑圣，哇！我我判的这么准吗？这都知道啊！我那这样黄色兽族剑圣也倒了，关键是五级剑圣倒了。我看一下这一盘有没有剑圣叫尤苏拉的啊？刚刚那个不叫尤苏拉，青色兽族的剑圣叫啥？尼克洛也不叫尤苏拉，没有尤苏拉，三个剑圣竟然没有一个叫尤苏拉的，好奇怪啊！那现在呢？这家橙色的兽族呢，开局就被灭了啊！青色兽族的矿呢，现在也是越开越多，这矿一会它有可能也要占据。F F A 呢，就感觉有点像贪吃蛇。你一旦把一家灭掉以后，你就可以占据他的资源。那这边灵光呢，也是想趁机把这家黄色的兽族给灭了。但是呢，想打主基地呢，其实也没那么容易。呱呱呢，这时候看一下，去到市集，继续给自己的剑圣买装备，又来了个灵跳头头巾啊。这边呢，把对手的银也要拔掉。那现在呢，看一下灵光是七十三人口的部队。啊，这家黄色兽族呢只有五十七人口，这波对黄色兽族来说有点不好打了。现在呢还在复活，灵光已经打过来了。啊，青色兽族呢现在坚决是要把橙色兽族的主基地给拆完。这边的这一个祭坛没了，要买回剑圣了
。哇，这波呢，其实想强行推呢也没那么容易啊，因为对手呢家里还是生了金丝障碍的。这对剑士来说的话，拆家掉血掉的有点多啊，要靠加血棒来慢慢回的。那这边呢，现在对于黄色兽族来讲呢，也没办法，只能在家里不停的防守。光光呢想一鼓作气就把这一家给灭了。打这个模式也对啊，就是你既然盯着一家打了，你就不要客气了啊。你一客气的话就麻烦了，说不定一会儿就两家打你一家了。灵光现在的剑圣干啥呢？哎，这个剑圣，哎，这剑圣，我、哦、小心了，这不能打建筑啊，太疼了，打不动。对手呢来了个回城走掉了，把主机让给你。加灵光呢，又把对手的祭坛再拆一遍，加血棒一用，牛头已经到三了。这波黄色兽族这么下去的话，应该也要没了呀。就看青色兽族帮不帮啊。现在青色兽族呢，选择自己发育自己练级的，毕竟他的矿是最多的。现在呢，还是想养生休息一下。那对灵光来讲呢，就盯着这家黄色兽族拆了。既然你下方已经灭掉了一家兽族，那灵光说我也要灭一家，最终我们两个人来决战。那这样黄色兽族这一波的话，不管怎么着啊，但至少被打残了。现在灵光呢，把对手三门主机推掉之后呢，也可以选择撤。那黄色兽族呢，是在中间这边矿多造一点塔，想以这个基地为基础，再进行一波发展。但现在呱呱的话，肯定是要盯着你的基地打。这这个基地肯定是要打掉的。呱呱呢，还拉了个苦工过来。就准备，哎呀，在对手基地放了个基地，这个真的是有点过分了。但是我喜欢啊，<笑>兄弟们说对，这句话说的对啊。林呱呱不敢怎么打，兄弟们说我们都是喜欢看的。确实，呱呱的战术，呱呱的操作啊，大家都是非常认可的。顶尖操作，不管怎么整活，还是说打的非常非常的刺激的。那这样子的话，这家黄色兽族没了呀，主基地都没了，等你全部打完。这个灵光呢，索性就在对手家门口开矿。那对手呢也没有退啊，这样子青色兽族现在的话也判断不了，到底你们另外两家谁更强。所以他呢也是抓紧时间在练级，买了两个勇气头盔了，又有一个爪子加十二，这个剑圣呢也是已经一百攻了。那灵光呢？是把对手的建筑呢拆的已经差不多了，接下去的话就是这一片矿。对手剑圣呢刚刚复还在复活。那呱呱现在的手里的矿呢也是马上就要有四片五片了，这片矿也好了。那这边灵光呢准备要继续去进攻一下这家黄色兽族，啊青色兽族呢现在的矿是最多的啊，这里也有一片，一片两片三片四片五片六片七片矿，不会吧？这兄弟矿这么多啊！然后他的剑圣呢，到处走，到处买装备，又买了个大法师之剑。那呱呱呢，现在肯定是一鼓作气要把黄色兽族灭掉的。这边青色兽族呢过来时，看了一下这个剑圣，剑圣一看不对劲，你们两家打得好热闹啊！那我应该帮谁啊？算了，谁也不帮，你们决出一家胜者，再来跟我打。那这边的话，看一下，对于黄色兽族来说，自己的主基地这么被打就不行了呀，这个基地再被打掉，黄色兽族没得玩了啊！所以他现在呢，又放了个祭坛。再复活一下剑圣，啊，对呱呱来讲呢，也是看到这一幕，准备继续进攻，但这里边箭塔有点多，不好打。但对呱来说呢，不好打也得打啊，打到这个地步了，不打也不行了。牛头扛前面一脚地板，这边的对手的这一个牛头，哎呦喂，你倒霉了呀！那呱的牛头呢，往后撤一撤，剑圣的镜像一开，对手呢电尊一套，尽量是让你再创一下自己的部队。那这里有加血棒。我方呢就是打对手的祭坛，不让对手的剑圣出来。对手剑圣为什么不买活呢？他有钱有木啊，够啊！哎呦，呱呱的剑圣小心了，加口血。那这边的祭坛又掉了。这时候青色兽族呢，感觉真的是谁都不惹。啊，灵光呢撤到中间的法力之泉，先回一点蓝，一会再去进攻。啊，对黄色兽族来讲呢，现在还挺郁闷的啊，有理说不清了。这我没惹他，是他打我的，从头打到尾。金色兽族的剑圣呢，是继续去黄色兽族家里看一眼。他呢，现在也在判断，想帮谁，应该帮谁啊？那这边灵光的牛头呢，又去买了个勇气头盔。这个剑圣呢，也是到处在买装备，因为这时候呢，金色兽族是应是知道的，应该以后要打谁的，要打灵光瓜的。他现在呢，应该的战术是两不相帮。
。这让灵光把这些兽族能灭的差不多了，自己再想办法。哎呀，黄色兽族没了呀，这波拆完了啊，拆完了，地盘还在造，但是建筑被打完了。这对于黄色兽族来说，这也没办法，这也没办法。没想到灵光光是直接一波把这些黄色兽族给灭了。这个不常见，平时呱呱一般都会给对手留一点余地的，没必要打那么凶。这一盘的话，呱呱真的是把对手打郁闷了。那这边黄色兽族的剑圣也是直接买活了，不买也不行。双方剑圣打到一块，灵光的剑圣呢买了个大无敌，两双葵靴，两个勇气头盔，就跟对手打上了。那这时候呢，你看青色兽族进攻了，开始打灵光的这个分矿。那对呱呱来讲，现在呢把黄色兽族灭的也差不多了啊。黄色兽族呢，感觉现在也翻不起什么浪了，也就几个英雄在，身上还九百多的金子。呱呱呢，现在要拆也可以，要回去打一下金色兽族也行。那先把这家黄色兽族的剑圣要打掉，一脚地板，哎呦，有没有要说？哎呀，对手剑圣又倒了。这样对于呱呱来讲，自己的剑圣已经到六级。啊，金色兽族呢，还是一路要进攻。他的剑圣已经买了三个勇气头盔，一个十二爪。哇，那这样子一百零六攻的剑圣，这剑圣也不弱啊，四十五十二点敏捷了。继续进攻灵瓜的风矿，趁着呱呱在跟黄色兽族纠缠，对手的话要彻底先把灵瓜的风矿打完，保证自己一个经济上的优势。那现在这个局面对灵瓜来讲的话，也是有点骑虎难下了。因为如果呱呱回去帮帮忙这家黄色兽族的话，说不定能够东山再起，那自己就麻烦了。所以呱呱现在的想法呢，就是一定要把这家黄色兽族彻底给灭掉。然后再去跟青色的兽族打最后的决战，但是现在事与愿违啊，毕竟黄色兽族呢还是有一点部队的，又又打掉牛头，再拆掉祭坛，那这一波的话，感觉黄色兽族就麻烦了。虽然他还野外呢还在放建筑，但就靠这点建筑想起来的话，越来越难了。这边呢，青色兽族呢现在已经是完全已经表明了态度了，我就是跟你林呱呱杠上了。那这样，呱呱现在最大的问题呢，经济还有八千多，人口七十九，对手呢有一万三，经济呢比对手会差一点。但是呱呱呢可以去把矿再开一下，再踩一下。那青色兽族呢现在也是继续把灵瓜的外围建筑再拆一波。对手呢留了个巫医，呱呱发现了直接给点掉。呱呱的优势呢就是自己的剑圣等级比对手高一点。那这样子最终的决战。就是林呱呱和这家青色的兽兽族啊，另外两家兽族，黄色的兽族呢还在坚持，但是意义已经不大，不大了，他的英雄都不一定复活全了。那这边的青色兽族是继续过来把林呱的分矿给打退，现在呢就看对手什么时候跟林呱打一波正面。这边呢对手的剑圣是被净化一下顶无敌了。呱呱这时候也来了，对手呢占据了中间的法力之权来打这一波团战，要输了灵瓜的牛头人酋长，这边呱呱也上了，但是对手背靠法力之权还是有一点优势的，但对手牛头没上来，灵瓜牛头呢也往前冲，呱呱呢这一波身上也埋了迷你基地，这边灵瓜呢剑刃风暴，哎呀这一个剑刃风暴小心了，有点扛不住，剑圣加口血要注意啊，灵瓜的小弯呢现在没有背靠这一个泉水啊，这边的智力加三，血量在地上。双方牛头呢都在不停的踩地板，两个剑圣对砍，对手剑圣有点扛不住，一个妖术加了狗血加上去了。那灵瓜这边的自己的剑圣也要注意了，不行的开镜像，毕竟背靠着法力之拳可以回点蓝。那这边的呱呱的剑圣的血量也有点低啊，关键还是说灵瓜的小歪现在的问题就是靠不到这个法力之拳。好在呢对手牛头扛不住回城了，这波呢呱呱把对手打回城了。那这样子这波团战又打完了。黄色兽族的话，基本上没希望了。但是呢，他还在骚扰这边的灵呱呱的这个建筑啊。这波对灵呱来讲最痛苦的就是说，对手这个剑圣如果要跟你慢慢打消耗的话，其实灵呱很痛苦，抓不到的，很难抓的。对手就把自己玩差逼急了。那现在灵呱呢，就是想办法，比如拉点苦工，出点巫医，到处去找一下黄色兽族的建筑，尽量能够把这波建筑拆完了，那说不定有机会。抓英雄，哎，对手，剑圣又没了。对手，这这剑圣为什么会死呢？小歪也死了。哎呀，刚想夸一下，那这样子这两个英雄一倒，对手没机会了，复活都没钱了，这还打啥？这不用打了呀。对手这里还有个基地，但没啥用啊，这没钱了呀。你看他没钱了，就两百多。那现在呱呱还有七千八的经济，而青色兽族是有一万四。
，攒了一百人口的部队，这波呢继续准备要进攻林呱呱了。啊，对呱呱来说呢，现在也是目标很明确，我就盯着青色兽族打，赢了，比赛结束，输输了啊，比赛也结束。那这边现在对呱呱来讲呢，吃亏的可能就是人口比对手少一点，然后部队的话，对手有黑牛在，这边呢对手牛头走位失误了，一脚地板，呱呱先生呢就盯着打，对手这个五级剑圣也不弱啊，两个加十二爪，两个勇气头盔加上一个剑球，这时候呢灵怪又把对手牛头点掉，哎呀，对手这个剑圣顶无敌，要小心了。那这时候呢感觉对手这波阵型有点亏，虽然背靠泉水啊，哎，对手嗜血飞龙来了，哎呦灵怪这个牛头也要小心了。这边的对手又回城了，因为这波对手的回城感觉用的还是挺坚决的啊。其实能打我感觉，只是对手牛头走位失误被灵瓜秒了。现在两边剑圣各有各的优势，呱呱呢是买了四个勇气头盔，已经加到105五攻，又有一个加十二爪，主要还是力量比较多啊，五十一点力量，五十一点敏捷。所以呱呱的剑圣呢一千三百七十五点血，血量很高。牛头呢拿了三个防御戒指，一个电球，护甲挺高的。然后灵瓜的小弯呢，目前的话也是装备还可以。那对手的话，剑圣其实也不弱。对手剑圣在哪？在这，两个加十二爪，两个勇气头盔，一个电球，一百一十二攻。然后敏捷的话比灵瓜低了很多，四十七点。力量的话三十六点。那对手牛头的话是拿了两个勇气头盔加一个勇气，一个勇气头盔加两个勇气勋章啊。这样子呢，有了四十九点力量，牛头比较能扛的。啊，这边的小弯呢也是拿了两个勇气勋章，又有力量又有智力，感觉勇气勋章这个装备的话，对于牛头和小弯来说都非常不错。啊，灵瓜这边呢现在准备要进攻一下青色兽族的分矿，但这矿呢已经采完了。按照经济来讲的话，呱呱可能会有点吃亏的。呱呱现在八千多，而青色兽族呢一万四，而且对手的矿呢明显偏多啊。而且灵瓜这边的话，看一下对手的苦工，哎呦，这家黄色兽族不退，就是要跟灵瓜杠到底啊。哪怕我两个苦工，我也要进攻。这边灵瓜呢，把对手牛头又要住了，再来一脚地板。这边的话，哎呀，对手这牛头要死，对手牛头要死，加口血。呱呱的剑圣呢，这时候好像没疾风步，双方小歪拼命加血。呱呱剑圣的镜像再一开，但灵瓜牛头被要住了。这边的灵瓜上去先剑刃风暴，牛头在拉扯，把对手剑圣要住。这边的这个剑刃风暴的作用不大，这时候感觉还不如慢慢砍了。那这波呢，呱呱选择撤了，对手的嗜血飞龙也上来，灵瓜要注意了。牛头一脚地板，小歪加血，哎，这五五级牛头，哎呦，呱呱的牛头也倒了呀！对手现在这个飞龙啊，三攻三防，呱呱回城了，这波打不了。哎呦，剑圣别死了，镜像再一开，趁乱快点走。这波对手的话，现在呢，关键黑白牛也在，还有一波嗜血三攻三防的飞龙啊，攻击非常高，六十九点了攻击。那灵瓜这波一旦撤回去之后，这里，哎呦，这三个苦工又来了啊！这家黄色兽族真的是不甘心啊！要凭啥？那现在呢？青色兽族就是盯着灵瓜的大部队在追了，追着打。那呱呱呢是买回了牛头，但是对手呢有一波嗜血的黑牛在三攻三防和牛。呱呱正面现在除了英雄之外，其他单位是打不过对手的。这没得打，只能回城。对手这几只黑牛过来的话，灵瓜这一波法师部队根本就扛不住。那这边的瓜又回到了中间这片分矿。但是瓜现在的英雄呢，感觉跟对手的差距也拉不开啊。首先等级来讲的话，对手三个五级英雄，装备来讲的话也差不多。呱呱呢只能想通过出科多去吞一下对手的这一个牛头，但不行，这剑圣攻击太高了，这科多根本就站不住。哪怕你吞了，那几十就也就是几刀的问题。现在对手剑圣一刀三五二，那呱呱这边呢来到中间的法力之泉，稍微回一点蓝。黄色兽族这波苦工呢还在去骚扰一下林呱呱。这个力度已经不大了，那这一波呢，呱呱回城过去，想守一下自己的分矿，自爆蝙蝠呢先炸一轮，有点炸不掉。这小歪注意走位，哎呦，灵瓜的小歪啊，差一点，要出对手的剑圣，牛头往上冲，准备踩地板。但现在对手的部队呢确实多，把灵瓜的牛头呢又来了个妖术。那呱呱的剑圣呢现在也是有点扛不住啊，双方呢都在拼操作，这时候呢双方都要注意自己的英雄的走位。那好在呢，对手这个牛头，哎，对手这牛头也强啊，有五级一千四的经济，一千四的血量。灵光五级牛头有点扛不住了，再来一脚地板，飞龙还在点，小歪加口血。灵光的剑圣呢，在打对手的剑圣，这边呢再来一个剑刃风暴，但是刮的牛头要注意自己的血量啊，非常的低。双方剑圣同时刮大招，那这样子的话，看谁的更强。那对手这剑圣的话也不弱，两边的牛头呢互相踩地板，哎呦，对手牛头要死，灵光砍死对手牛头，直接就回城了。
这一波呢，对手嗜血的飞龙还是给力。那现在呱呱人口不多了，只有五十六了。对手呢，还有一波飞龙在。镜像一开打飞龙，对，这时候打飞龙了，把对手飞龙打掉点。别小看这飞龙啊，三攻三防加嗜血以后的攻击非常高，磕头兽呢也要打掉。但是现在感觉呱呱这边的部队有点砍不动啊，只能通过小歪不停加血，但小歪也没蓝了。好在呢，呱呱多了一只牛头。哎呀，对手这剑圣倒了！哇，林呱呱这波打的提气啊，在对手人口领先的情况下，强行砍掉对手牛头加剑圣，这样子呱自己的牛头呢也到六级了，有了重生就好多了。啊，对青色兽族来讲呢，现在手握一万五千的经济，矿呢还有很多。这一盘呱呱的问题就在于自己的经济没对手好。这么消耗下去的话，对手的英雄等级也在上来啊！哎呦，这黄色兽族算了吧，你这苦攻留着不好吗？那江黄色兽族没了呀，还有七十四块钱，连一个苦攻都出不了。黄色兽族说：“你别把我灭了，让我做个 OB 好不好？”金瓜说：“行啊，随便你。”那现在瓜来到中间的法力之泉，继续给自己回点蓝。但现在对手的这波部队呢，装备也起来了，等级也起来了。人口呢也高，哎呀，黄色兽族也退了，那这样子就是两家兽族啊，林呱呱和青色兽族的一个较量了。那这边呱呱呢是一个七级剑圣、六级小歪、六级牛头的一个英雄组合。对手的话，六级的剑圣又要去买装备，在商店买个无敌，然后呢五级的牛头加上一个六级的小歪。那这波呢呱呱已经抓过来，准备把对手的基地呢能拆的再拆一下。呱呱呢选择了主动进攻了，对手呢剑圣买了无敌，防止被秒。那将双方这波团战又是一触即发了。灵光的自爆蝙蝠呢先绕过去，准备自爆，哎炸炸炸，被净化了，这不炸吗？双方正面又打起来，灵光的剑圣呢扛在了正面，小万呢在后排，嗜血一加，对手呢这波牛头也往上冲，准备踩地板，哎呀灵光的科多被打掉了，少了一只科多呢，影响挺大的，攻击降了很多。哎，灵光的剑圣有点扛不住，镜像再一开，哎呦加血加血，哎呀这剑圣进了对手的包围圈了啊！感觉剑圣的疾风不还是要用起来，虽然对手有眼，这边想秒对手的小歪，哎呦对手要回城了，这波回城，哎妖术没了呀！哎呀灵光这边的操作确实还是好啊，这种大型团战下面灵光光还是临危不惧。那这边灵光的小歪呢，注意拉扯了，要被秒，再绕一圈，对手牛头还没到六，对手剑圣想上去打灵光的小歪打不了。呱呱呢，趁着这波对手两个英雄拉开了，快速给自己的部队去回点血啊，然后呢，再跟对手耗一下。那这边对手剑圣呢，也是来了个大招，灵光的牛头呢，应该是有大招的，所以不用慌，把对手飞龙先点掉。呱呱牛头要倒了，现在关键对手牛头不能到六啊，一旦到六的话也打不死。那呱的剑圣呢，过来砍一下这个牛也可以，能不能砍？禁止陷阱触发。那这边呢，继续把飞龙点掉，对手牛头马上进攻要一闪了。呱呱不能死单位了，不能死单位了。这边呢，看一下双方还是拼在一起。呱呱的小歪呢还在拉扯，对手牛头一脚地板，就差了十八点经验到六级。双方呢还在拼，小歪呢继续拉扯。哎，灵瓜的小歪死了呀！这波对手剑圣这个偷袭很重要啊！哇，七级了，对手剑圣也到七了。那这样子的话，感觉对呱呱来说就比较亏了啊。对手又有六级的牛头，又把灵瓜的小歪给点掉了。那这边灵光呢？现在就靠这两个英雄，再跟对手这波黑牛打，这个不好打，感觉主要对手剑圣一过来的话，灵光的牛头也扛不住。那灵光呢，只能把对手狼骑再点一下，自己的牛头呢要倒了。那对手呢有钱啊，飞龙数量越来越多，灵光的剑圣快点溜了，打不过这一波，打不过，牛头也要走，牛头也要走啊！再不走打个进化就要没了。我看这边的巫医还在过来，但是已经打不了了。这边的灵光也有巫医在，小歪买出来，哎呦，扛不住回城了。这波只能回城。这样子，这波团战感觉呱呱打的是稍微有点小亏的。对手还有一万三的经济，在复活小歪。啊，灵瓜现在的话只有四千的经济。关键灵瓜呢这一片矿在踩，还有这片矿在踩，其余的矿呢都干了。啊，对手呢这片矿也在踩，这片矿呢也在踩，这片矿也没了。这里主矿还留了四千二。哎，这一盘感觉对手这一把打的是真的非常不错啊。留了点钱的，呱呱是没留钱。那这样子整个经济的话，肯定是对手更加好，好的不是一点点啊。对手等于是有一万一的存款，这里还有四千，这里还有两千，一万七左右。啊，呱呱这边呢只有八百多了，剩下还有三千五，满打满算这里还有两千
，满打满算也就六千不到，六千左右，差了很多啊。比赛呢打了四十二分钟了，那这波呢林冠又去进攻了，所以青色兽族来讲呢，现在进可攻，退可守啊，有这么多的钱也可以稳一稳了。关键对手这剑士呢也是装备起来了，灵光的剑士要小心了啊！李峰不这时候呢就怕被控制。对手呢关键这波部队有飞龙，有黑牛，有白牛啊！我靠，这边打不了啊！哎呦，挂的剑圣要小心，要小心！哎，这高达干啥？高达高达走了呀！禁止陷阱触发，快点跑！那对手呢继续一路追，哎呀，高达瞬间被秒。现在这几只飞龙的输出打这波法师部队是真的太爽了，一人打一个。呱呱呢希望自爆蝙蝠能够把这波自爆蝙自。把这波飞龙给炸了才行，炸不死啊！对手灵魂链一接，根本炸不死。那这波正面双方又拼了，对手剑圣先来个大招，呱呱的往后撤，避其锋芒啊！但是自己的部队呢倒的还是挺多的。啊，对手现在人口呢依然是维持在一百左右。现在呱呱有八级剑圣，对手呢是七级剑圣，呱呱呢一刀四百多的伤害，对手呢一刀也是接近四百。这边的灵光强把对手剑圣打掉，哎呀，对手小歪关键开了个无敌，哇，这无敌一开，灵光呢现在是116攻的剑圣，呱呱的这个科多又倒了呀，那这边的对手的小歪直接就回城了，扛不住就走，这波呢灵光又把对手给打退了，自爆蝙蝠确实要来一点了，一定要把对手这波飞龙给炸了，哎，呱呱这里还有矿，这还有两千六，这矿呢也在开。但是不管怎么样，对手的竞技呢肯定是有优势的。九十七人口的部队，对手这边矿呢就是藏着不踩，先把这些矿踩完，然后再来踩最后一片矿。好，灵光的这片矿马上也要干了，然后呢就看着这片矿了。主力部队呢是中间的法力之泉，再回一点蓝。比赛打了已经四十四分钟了，呱呱的剑士呢买了三个勇气头盔，一千三百五十点血量。攻击呢要等科多来了之后才能看得到，加了最高多少？那对手现在呢也不弱，把自己的苦攻呢 A 掉，人口呢尽量再补一点。对手剑圣的话现在也是已经达到了一百一十六攻了。那这波呢呱呱又来了，双方正面相遇，对手牛头一脚地板。这边呢看一下，把灵瓜的牛头要素了啊，灵瓜的牛头要注意了，有这个走位要注意的。自爆蝙蝠呢还是没有炸掉这波飞龙，这就挺尴尬的。现在呱呱的科多呢也是马上过来，但被打成了马蜂窝了。哎，对手剑圣死的啊！哇，这一版青色兽族的剑圣有问题啊！剑圣是最核心的现在啊！现在以剑圣的输出的话，一个人可能能打一队。这边的灵光的小歪开个大，被对手集火往后拉扯一下。那这一波呢，对手的小歪呢也在拼命加血，双方呢还在拼。那灵光的牛头呢，注意把对手的小歪来个要素，要秒。哎，对手这边的话，哎呦，又回城回走了。对手这回城很关键啊！那对手牛头呢在追灵瓜的小歪，飞龙呢也在追。这波的话上去打你的这个飞龙，有踩住了你的这个牛头。小歪注意走位，对手牛头呢也是一脚地板。那这边呢来个进化，不让你的牛头走。那对手呢再顶一本回城之后，这边的对手的飞龙，哎呦飞龙飞龙飞龙飞龙，哎呦走掉了，都是残血的。那这波对手呢差点就全部没了呀！小歪也是极限回城，牛头也是极限回城。灵光呢，准备要追一波打，但是想进去打呢也不容易啊。对手呢，剑圣还在复活，我看看能不能复刻一下刚刚打黄色兽族这一波，摁住对手的祭坛塔，不给对手复活的机会。等对手有钱能买活，剑圣呢直接剑刃风暴，呱呱，哎呦这个大招把对手打蒙了呀！对手好不容易在复活，结果呢出不来。对手牛头一脚地板，我管的小歪要不要来个妖术？砍对手牛头也可以，逼出对手一个复活也可以啊。这边挂的剑圣呢，往后再撤一波。无疑呢，可以加个加血棒。这边呢，还在跟对手打消耗战，砍对手牛头。那对手呢，现在七级牛头又已经复活起来，满血满蓝。正面刚一波，把灵挂的剑圣的妖术了。那挂的这边牛头呢，也一脚地板，但对手呢买活了剑圣。这波呢，感觉正面对手的部队还是茫茫多啊。灵挂已经有点打不动了。这波呢，最大的问题好像真的打不动。呱呱，这时候的剑圣也要小心了，快点往后撤！小歪加口血，对手牛头一脚地板踩住三个英雄，灵光回城，剑圣快点绕开绕开！那这波的话，呱呱撤了，还行，这波至少全身而退啊。那现在对于青色兽族来讲，这波打完之后呢，还有八千多的竞技啊，灵光只有两千四了。比赛已经打了四十八分钟了，那对手呢这一波占据了中间的法力之泉，快速给自己回点蓝。
这一盘对手主要打得好，还是在于三英雄的装备配的感觉跟灵挂是不相上下的。包括这个牛头，包括这个小歪，装备配的都很好，这样也就导致了他虽然说部队在不停的损失，英雄呢也不停的在被灵挂点掉，但始终是能够扛得住灵挂的进攻。而且前期他的经济上的优势呢，现在也是慢慢发挥出来了。啊，反而对呱呱来讲，由于前期跟黄色手足拼得太厉害了，导致现在的话经济上确实落后比较多一点。因为青色手足打这家橙色手足的话是不费吹灰之力的啊，对手就说了个和平，就退了。啊，灵瓜打黄色手足确实打了很久，花了很多时间，而且在这期间呢，青色手足又把灵瓜的几片矿给推掉了，这个影响很大。那现在呱呱还是想要进攻的，呱呱呱呢还是要高举高打的战术啊，就跟对手刚正面。那现在呢，灵光这波苦攻刚养出去，发现对手呢也是已经在后面包抄过来了，剑圣一刀四百加的俏皮，点掉了一只自爆蝙蝠。呱呱呢已经可能发现对手的主矿还有钱啊，所以这一波呢苦攻也拉过来了，是不是想占据对手的这一片矿？因为现在呱呱呢也是把地图上矿采完了。那这波呢，呱呱来了，先拆对手的建筑，但对手的话也是从后包上，这样对灵瓜来讲呢要小心。瓜呢是直接造塔，净化住对手的牛头。这波呢，对手应该还是有大招的。这边对手嗜血飞龙上了，灵瓜的话看一下，现在这个剑圣也要小心，不要被秒。这牛头呢有大招，但不能轻易用啊，这牛头呢还是要尽量多坚持一会儿才行。那这边对手小外直接开大了，灵瓜打得断吗？要注意一下还好，对手剑圣也来大招。哎呀，牛头倒了，关键小歪不要倒。牛头呢，因为还有一条命。那现在灵瓜的部队呢，已经损失的差不多了。呱呱这波部队损失有点多啊。对手牛头连续地板，呱呱的小歪要注意。哎，对手的牛头也没了，但是有重生啊，有重生，这就麻烦了。对手满血起来，一脚地板踩住灵瓜的剑圣，呱呱快点溜。这边呢，对手的部队太多了呀，灵瓜的部队已经是被打完了，好像只有三英雄了。那将瓜的牛头上去，准备再踩地板。八级小歪注意走位，瓜瓜的牛头被妖术了。哇，对手的操作也很强，瓜的剑圣有点扛不住了。对手一到四五二，八级剑圣不能死。灵瓜关键时候，小歪开了个大招。哇，这个大招价值千金啊！哎呦，这大招取消了，其实还能开一会儿，否则还能坚持啊。那这样子大招一取消打不了了，大招一取消，光靠小歪加血加不上来啊。再加血，再地板。这边呢，看看能不能杀个小歪，一刀四三二。哎，这边有机会，有机会。哎呀，对手牛头一脚地板，那这样对手应该回城了，原地回个城。这回在哪？就回在原地。那呱呱的话，现在部队不多了，对手还有七十人口的部队。灵瓜这边呢，打出几只，我们也是恭喜啊！这家，这什么手足啊？青色手足，对，青色手足，最终获得比赛胜利。但是灵瓜的数据更好，灵瓜是八级剑圣，八级小歪，七级牛头。杀了十三次英雄，对手的八级剑圣也是八级牛头和七级小歪啊。那也是感谢兄弟们收看这场比赛，四家兽族的对抗啊，最终的获胜也是兽族。兄弟们有没有猜对啊？那也是感谢兄弟们收看，再见。